你好，我是你的舍友，让开。我有几条规矩你要记住：一，不许随便带人回宿舍；二，不许在宿舍中光着身子；三，睡觉不许打呼；四，不要打扰我；五。宿舍的卫生归你打扫，但不许动我的床铺。听清楚了吗？我为什么要听你的？不听我的，我就把你打出去。不信你试试。试试就试试。我们下楼。好。你叫什么名字？我不奏无名之辈。在问别人的名字之前，是不是应该先报上自己呢？我叫王东。我叫霍宇浩。很好。我想你的名字很快就要在史莱克学院消失了，走吧，笨蛋。就这点本事，也敢和我斗？对付你，我连你全都不用。输了，你快起来！刚才我要是用刀，你已经死了。你之前说的五条，我不是不能做到，但不是因为你的威胁，而是出于对室友的尊重。我知道，你要是用武魂的话，我肯定不是你的对手。但是，你记住，不要再侮辱我。开课了，你还傻坐在这儿吗？现在就开课了吗？还有半个时辰吧。哦，那我再修炼一会儿。真是个疯子
课时间还有五分钟，请五魂学院各位师生前往教室上课。即将到达上课时间，请五魂学院各位师生抓紧时间。即将到达上课时间，迟到者禁止入内。距离上课时间还有最后五秒钟。我叫周一，是你们的班主任。在我的班级，一切垃圾都不可能通过考核。我要培养的是怪物，不是蠢货。报名这几天，打过架的人起立。哼，就两个，真是一群废物。难道你们不知道什么叫敢于面对挑战的才是强者吗？其他人都给我出去，让史莱克广场跑一百圈！哪有这种规矩？谁跑不完，直接开除！老师，我不服，凭什么我们没有打架就要跑步？因为是我说的，不服可以滚蛋！万牛滚环，闭环滚地。提醒你们，你们只有一个时辰，没跑完一百圈的，退学。总算还有两个有点血性的孩子，说吧，你们是跟谁打架？又是为什么打架？报告老师，我们是室友，因为一点小事起了矛盾。哦，还是室友，打得好，室友打架最好，这样就有了竞争，还能共同进步。不过现在嘛，你们也可以去跑步了。老师，您不是说我们俩有血性吗？可我没说过你们不用跑步啊！记住，你们跑一百圈的结束时间和其他人一样。你拉我干什么？这老师简直是个疯子！你能说得过他吗？你能打得赢他吗？如果不能，而你又想留在史莱克学院的话，就只有按照他的话去做。而且，我觉得周老师教学严格是为我们考虑，毕竟史莱克学院的考核都很严格。快跑吧！我相信，他说跑不够。
肯定让我失望。我念到名字的人都可以收拾行李离开学院了。程程、邱建饶、唐刀、上官陈天、林泽宇、诸葛云、泰隆、唐林、云小飘。老师，为什么我明明按你的要求跑完了？跑完了，在刚开始跑步的时候，因为我尚未到史莱克广场，你偷偷骑了两圈，因此你跑了九十八圈。我，可是，你也不能因此就开除我呀！史莱克学院培养的是怪物，是斗士，必定不是圆滑投机的普通人。有实力却没有良好正直的心态，培养成才后，带给任何国家的都只会是灾难而不是帮助。你不配成为史莱克学院的学员，收拾东西滚蛋！你，我点出的这九个人，全都是在跑步期间偷奸耍滑的。不服气的话，尽管去教务处告。老师，他是在别人帮助下他跑完的，为什么没有被淘汰？我之前并没有说过不许相互帮助。如果在跑步过程中有人愿意帮你也可以，但有人帮你吗？快滚！剩下的人都回教室上课。这老太婆也太狠了。谢了，如果不是你，我恐怕也……别谢。如果不是和我打架，被老师留下浪费了时间，你自己也能完成。我们现在开始上课。霍宇浩，起立。周老师，报出你的魂力等级。是，我的魂力是十一级。十一级？他怎么进来的？太丢人，太丢人了！我怎么会输给一个魂力才十一级的人？等等。史莱克学院的录取基础不是十五级吗？不错，霍宇浩的魂力只有十一级，他是学院的特邀生，但这也是特邀生唯一的魄力。如果不能完成学院布置的学习任务，通过考核，一样会被淘汰。好了，霍宇浩，你坐下。开始身体素质训练，下课。霍宇浩，你到我办公室一趟。